Bila kita menjadi orang yang ahli tidak tidak. Pertanyaannya kembali kepada nafsi-nafsi kita, pribadi-pribadi kita. Maka kita ingin menjadi ahli tidak ya atau ahli dolala. Apakah kita ingin menjadi orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah atau sebaliknya kita ini justru pantas untuk menjadi orang yang ahli kesesatan yang tidak mendapatkan petunjuk, tidak dikehendaki untuk diberikan petunjuk oleh Allah. Padahal jalan pun sampai kepada Allah itu sudah sangat jelas dengan dari 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 petunjuk petunjuknya. Dan wassalamu alaikum. Ada Sayyidil Mursalin Salamat Barakai Salam Semoga salamat itu Allah curahkan ke atas pembunuh alam Sayyidil Mursalin Sayyid artinya pemimpin Artinya pemimpin artinya Ashrafahum wa afdalahum Orang yang paling mulia Yang paling utama di kalangan semua Pemimpin-pemimpin dunia Maka disebutlah Nabi itu Sayyidil Mursalin Itu diantara semua para Rasul-Rasul Nah semua Rasul-Rasul itu Afdal, afdal khalqi tidak ada yang makhluk lebih mulia di dunia ini selebih-lebih mulia dibandingkan semua rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah Taala. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim semua dari orang-orang yang afdal dibandingkan semua makhluk ciptaan Allah Taala. Fahwa ashrafu min wajhihim. Sedangkan Nabi lebih mulia daripada para rasul-rasul yang pernah diutus tersebut. Bin Aula lebih utama. Artinya apa? Nabi kita. Kalau kita bandingkan kedudukannya dalam pandangan Allah Taala, maka Nabi yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam afdalul khalqi ada itrak sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul. Maka secara otomatis beliau juga adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Allah Taala. Kenapa? Nabi-nabi dan Rasul selain Allah, selain Nabi-nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad, mereka lebih mulia daripada seluruh makhluk. Sedangkan Nabi Muhammad lebih mulia dari mereka yang paling mulia dibandingkan seluruh makhluk. Kalau begitu Nabi adalah afdalul khalqi ada itlak Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak dibandingkan siapapun. Jangan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang berargumentasi yang mengatakan bahwa tidak, yang lebih mulia dari Nabi Muhammad Malaikat Jibril. Kenapa Malaikat Jibril? Alasannya kenapa Malaikat Jibril dikatakan dia lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad diajarin oleh Malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad gurunya adalah Malaikat Jibril. Karena Malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kita ingat sejarah ketika pertama kali turun wahyu, Nabi itu dipeluk erat-erat sampai sesak dadanya karena diajarkan yaitu surat yang pertama turun, surat Al-A'raf ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma la ma la ya'lam. Sampai di situ diajarkan siapa? Dia mengajarkan malaikat Jibril. Maka gurunya Nabi Muhammad pada waktu pertama kali turunnya wahyu adalah Malaikat Jibril. Pertanyaannya, siapa yang lebih mulia guru dengan murid? Apa bapak jawab? Siapa lebih mulia guru dengan murid? Guru. Kalau begitu guru lebih mulia dari murid, hal ini berarti menandakan Malaikat Jibril alaihi salam lebih mulia dari Nabi Muhammad. Nah, kalau begitu bagaimana perkataan ulama tadi bahwa Nabi Muhammad adalah afdalul khalqi ala itlaq? Makhluk yang paling mulia secara mutlak maka terbantah ternyata ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad ialah gurunya Nabi Muhammad Malaikat Jibril alaihi salam. Apakah pendapat ini bisa kita terima? Nah, tentunya tidak kita terima. Kenapa? Nah, kita tidak terima kenapa? Fa huwa sallallahu alaihi wasallam. Fadal haqqan fakhrur razi al-ijma' hilafan min zamakhsari fi tafsir kashafihi. Haitsu syadda bi tafdil Jibril alaihi alaihi عليه صلى الله عليه وسلم مستدلا بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم الآية تلاح مذكيات كان قال إمام فخر الرازي إمام فخر الرازي مقتدر أدى إجماع كسبقات بارا علماء خلافا yang menyelisihi menentangi pendapat daripada Imam Syafi'i Syari dalam kitab tafsirnya kitab Al Kashaf Haitsu syadha bi tafdil sekira-kira Imam Zamakh Syari mengambil pendapat yang tidak lazim pendapat yang jarang dipegang oleh para ulama ini pendapat yang tidak yang tidak 
diakui oleh sebagian besar tapi sebagian kecil mengakuinya nah ini pendapat Syaz namanya siapa yang mengatakan ini Imam Zalaf Syari dalam kitabnya Tafsir Al-Kasyaf mengatakan bahwa di taftili Jibril Jibril alaihi sallallahu wa sallam mustadilan di kawli ta'ala innahu la qawlu rasulin karim Imam Zalaf Syari dalam kitab Tafsirnya Al-Kasyaf beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah muridnya Jibril maka Jibril adalah guru-nya dan guru lebih mulia daripada murid Mu'allim lebih mulia daripada mu'allam Orang yang mengajar lebih mulia daripada orang yang diajar Dan itu berdasarkan juga Al-Quranul Karim Apa yang disampaikan oleh Imam Zabak Sari Dari yang beliau mengatakan ada ayat Al-Quran yang mengatakan Kedudukan Jibril alaihi salatu wassalam alaihi salam Lebih mulia dari Nabi Itu dijelaskan dalam Al-Quran Allah mengatakan Innahu laqawru rasulin karim Sungguh Sungguh dianya perkataan adalah perkataan 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 daripada Rasul yang mulia. Maksudnya Rasul yang mulia malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ucapannya Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad disebutkan oleh oleh Allah Taala langsung secara solid yang maksudnya adalah malaikat Jibril. Dikatakan dipuji oleh Allah Taala innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya ucapan Jibril adalah adalah ucapan seorang Rasul yang mulia. Beliau mengatakan ayat wa'adda fihi fadha'ila Jibril Bahwa dia menghitung Imam Zamaq Syari Ahli tafsir ini Mengartikan makna ayat Al-Quran tersebut Masuk di dalam segi Yaitu keutamaan-keutamaan Malaikat Jibril alaihi salam Fa'innahu wa sofa fihi Bi'annahu rasulun rasulin karim Karena sungguh Allah Ta'ala Mensifatkan malaikat Jibril Pada ayat tersebut dengan perkataan Jibril itu adalah Rasulin karim Mak, Rasulnya, putusannya Allah Ta'ala yang mulia Hingga sampai kepada ayat Amin yang sangat amanah Yang sangat memegang Memegang, memegang namanya Amanah, yaitu kejujuran apa yang disampaikan Oleh Allah Ta'ala Waktu tasara ala nafyir jununi Anna anhu sallallahu alaihi wasallam Sedangkan di ayat yang sama Allah Ta'ala hanya Membatasi dengan menafikan gila pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kaumnya kita Allah dengan firman Allah Taala wa ma sawibukum bi majnun dan tidaklah sawibukum kawannya kalian itu adalah orang yang gila maksudnya di sini makna makna di sini makna siapa di sini ialah Nabi Muhammad disifatkan tidaklah bersifat seperti yang mereka katakan bahwa Rasulullah Muhammad bersifat dengan sifat gila sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Jadi dalam ayat yang sama di ayat itu nah malaikat Jibril disebut dengan sifat rasulin karim. Ucapannya Jibril adalah ucapan seorang rasul yang mulia. Sedangkan untuk Nabi Muhammad hanya disebutkan wa ma sahibukum bi majnun. Tidaklah sahibnya kalian kawan yang menyertai menyertai kalian adalah orang yang gila. Maksudnya sahib di sini adalah Nabi Muhammad yang menemani para sahabat, tidaklah dia masuk dalam kelompok orang gila sebagaimana yang dituduhkan. Jadi oleh Imam Zamakhsari membandingkan kalau dalam ayat ini malaikat Jibril disebut sebagai rasul yang karim yang mulia, sedangkan Nabi Muhammad tidak disebutkan hanya cuma dibatasi yaitu pengecualian atau penafian dari apa yang dituduhkan orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad bersifat dengan sifat gila. Jadi di sini menandakan bahwa kedudukan Jibril lebih mulia dari Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad. Nah, ini penafsiran siapa? Penafsiran daripada Imam Syafi'i Syari Sas, yaitu penafsiran yang jarang tidak dipakai oleh mayoritas ahli tafsir atau para ulama-ulama ulama ahli tafsir. Waktu dakwah kafir dan ikhlas dan sungguh telah terobek-robeklah yaitu merobeklah telah dirobek dalam hal demikian merobek oleh Imam Zamakhsari dalam hal tersebut agar kejemaahnya para ulama jadi kan kesepakatan ulama itu kan dirobek oleh siapa? oleh Imam Zamakhsari bapak-bapak kalau pernah dengar Imam Zamakhsari Imam Zamakhsari ini pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf beliau ahli mati beliau ahli mati makanya kalau kami itu punya kitab namanya kitab tafsir Al-Kasaf empat jilid. Kenapa kami suka mengaji, mempelajari kitab tafsir Al-Kasaf? Karena di dalamnya juga menafsirkan Al-Quran.
di samping menafsirkan makna permakna dari setiap ayat-ayat tersebut, dia memasukkan ilmu mantik di dalamnya. Jadi kalau penerapan ilmu mantik kita ingin fahami pelajari kita tafsir al kasyaf Cuma hati-hati. Kenapa? Karena tafsir al kasyaf yang dikarang oleh Imam Zamak Sari kadang-kadang meleneh, kadang-kadang melenceng, kadang-kadang keluar dari mainstream, keluar daripada ijma para ulama. Ulama contohnya ini, hal ini, ayat ini beliau menafsirkan beda dengan ijma para ahli taf- tafsir. Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa Nabi cuma disebut bukan orang gila Sedangkan Malaikat Jibril disebut Rasul yang mulia Berarti Malaikat Jibril lebih mulia daripada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Kenapa? Karena beliau gurunya Sedangkan Nabi adalah muridnya Jadi kalau seperti ini berarti dia merobek kesepakatan para ulama Salah satu yang kami fahami Yang kami dapati bahwa Imam Zanah Syari adalah seorang muktazilah Jadi beliau akhir tafsir boleh dijadikan rujukan kitabnya untuk mempelajari ilmu tafsir dari sisi memahami mantiknya itu bagaimana menerapkan ilmu mantik ilmu logika kalau dalam pesantren itu ilmu mantik termasuk salah satu ilmu alat untuk menyusun logika agar bisa mendapatkan natijah hasil daripada ucapan nah ini beliau adalah salah seorang penganut yaitu ideologi mutazila ideologi mutazila mendahulukan akal daripada pemahaman ayat. Jadi kalau ayat mengatakan demikian tidak sesuai dengan 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 logika, maka yang diutamakan adalah ah, akal, logika. Nah, ini pemahaman daripada Imam Samaksa, Imam Samaksa. Dan dan tapi tidak apa apa yang penting kita sudah cukup tahu saja bahwa oh, beliau mengatakan demikian. Kalau orang ada yang mengatakan demikian berarti merujuk kepada pendapat beli, beliau dan pendapat beliau itu sah. Sah artinya yaitu Agak nyeleneh ha, Nyeleneh artinya menyimpang Dari apa? Dari pendapat mayoritas ulama Dan Waladila datafil ayat lima idda'ahu Padahal tidak ada petunjuk Dalam ayat tersebut terhadap apa Yang dituduhkan oleh Imam Zamah Syari Kenapa? Dianda maksud dan minhanaf yukaulihim Karena maksud ayat tersebut Menurut mayoritas ulama adalah Menafikan perkataan mereka Innama yu'allimuhu basyar Innama yu'allimuhu basyar Ada orang-orang kafir ketika mereka mendengar wahyu Al-Quran Mereka ta'ajub Jadi Al-Quran itu Bapak coba perhatikan Coba baca bismillah Bismi ya? Diawali dengan kasrah Diakhiri dengan kasrah Allah Di tengah-tengah Kasrah lagi Kunyinya i-i-i semuanya Bismi Allah Bismillah I-i-i Ar-Rahmani Ar-Rahim I-i Maliki Yaumiddini Nah kita kan baca Maliki Yaumiddini Karena wakaf dalam tajwid dan Cuma kalau secara secara tulisan itu tulisannya I-i-i semua Nah itu menandakan bahwa Ini pintar sekali yang menyusun kalimat-kalimat ini Ayat pertama dari surat Al-Fatihah Diawali dengan Basnah Basnah coba perhatikan Sangat menakjubkan bagi orang-orang Orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka itu sangat pakar di bidang bahasa. Jadi kelebihan ayat Al-Qur'an itu menandingi syair-syair orang-orang Arab yang pada waktu itu mereka sangat memuliakan orang-orang yang ahli di bidang syair dan sastra Arab. Jadi para orang-orang ahli sastra itu diberikan podium naik di atas podium. Ada namanya pasar ukas. Masa Nabi dan sebelum Nabi itu terkenal pasar ukas itu kalau kita ini pasar malam. Nah kalau pasar malam itu diadakan semua orang dari kampung-kampung dari dusun-dusun di sudut-sudut sudut-sudut lorong-lorong kampung itu di setiap tempat itu datang ke tempat tersebut untuk apa belanja mencari hiburan dan mendengar syair-syair yang disampaikan oleh pakar-pakar syair Arab ahli sastra itu. Jadi ketika mereka sudah terbiasa meletakkan orang yang ahli di bidang sastra, ketika mereka mendengar sastranya muncul daripada Nabi Muhammad, mereka takjub dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu Al-Quran Al-Karim. Akan tetapi balasannya mereka, ketika mereka takjub, mereka mengatakan apa? Innahu yu'allimuhu basyar. Sungguh Nabi Muhammad itu. Muhammad itu diajarkan oleh manusia. Dia pasti ada belajar dengan seseorang dan seseorang itu pasti manusia, bukan malaikat. Maka dibantah oleh Allah Taala. Inna wa rasulin karim. Sungguh ayat Al Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad adalah ayat yang turun daripada rasulin karim, utusan yang mulia. Yang dimaksud utusan yang mulia adalah malaikat jibril, alaihissalam. Mak 
makna diturunkan ayat Al-Quran itu untuk membantah apa yang dikatakan orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad diajarkan oleh manusia. Manusia. Jadi karena orang-orang kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad mendapatkan pelajaran bisa sastra Arab, bisa bacaan ayat-ayat Al-Quran ini disampaikan dengan sastra yang sangat tinggi, nah itu pasti ada orang yang ajarin dia Nabi Muhammad. Dan gurunya pasti manusia dibantah oleh Allah Taala dengan turunnya ayat. Sungguh yang mengajarkan dia adalah seorang Rasul yang mulia. Maknanya apa? Malaikat Jibril. Jadi bukan untuk mendiskreditkan Nabi, bukan untuk merendahkan Nabi, bukan untuk memposisikan bahwa Jibril lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Nah inilah pemahaman yang melenceng daripada Imam Zamaksha Zamaksari. Padahal ulama sudah memahami ayat itu turunnya untuk membantah. Apa yang terjadi pada saat itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran Mereka menuduh beliau diajarkan oleh manusia manusia. Jadi kan kalau beliau diajarkan oleh manusia Berarti yang lebih hebat adalah manusia yang mengajarkan beliau Kalau beliau ada manusia yang mengajarkan beliau Berarti beliau bukanlah seorang Nabi Ada gurunya berarti Kalau beliau ada gurunya Berarti bukan orang yang paling mulia paling mulia. Jadi kalaupun malaikat Jibril mengajarkan Nabi, tidak justru meletakkan posisi Nabi berada di bawah malaikat Jibril. Nah, bagaimana hukumnya itu disebut guru lebih mulia daripada murid? Iya, guru lebih mulia daripada murid, tapi berapa banyak murid lebih lebih mulia daripada guru daripada guru? Meskipun secara kedudukan iya, tetapi kalau dibandingkan di sisi Allah taala, tetap posisi Nabi Muhammad lebih mulia dibandingkan malaikat Jib, malaikat Jibril alaihi salam. Aftara Allah kaziban ambi ambihi junnah. Apakah mereka mengada-adakan ke atas Allah Taala dusta? Ketika sudah disampaikan wahyu Al Quran, mereka minta, ya Muhammad coba mana kalau seandainya engkau memang seorang nabi, setiap nabi itu pasti ada kitab suci yang diturunkan. Daud ada Zabur, Musa ada Taurat, Isa ada In. Kamu mana yang Muhammad? Mana buktinya kamu nabi? Maka Nabi menyampaikanlah surat-surat yang sudah pernah diturunkan oleh Allah. Nah, tapi ketika diturunkan mereka mengatakan, nah ini bukan ini pasti ucapan orang yang ahli sihir. Ini ucapan daripada orang yang gila. Kemudian dituduh Nabi belajar kepada manusia dan dibantah oleh Allah Taala, tapi bantahan itu pun mereka tidak terima. Ketika turun ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa yang mengajarkan Nabi Muhammad bukan manusia tapi seorang malaikat, mereka tidak terima juga apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka Allah Taala mengatakan, "Aftara 'alallahi kadzibah." Apakah kalian mengada-adakan dusta kepada Allah Taala? Jadi ini saking bejatnya, saking saking keras kepalanya orang-orang kafir ketika argumen-argumen yang sudah diberikan oleh Rasulullah, mereka toh tetap mengatakan, "Bukan, itu bukan wahyu, itu pasti yaitu karangan-karangan Muhammad yang dia pelajari dari manusia-manusia yang dulunya ahli sastra." Jadi sehingga kalau kita baca sejarah, mereka menuduh Nabi itu meracik Al-Qur'an dari Taurat dan Injil. Jadi Nabi itu kata mereka meracik Al-Quran itu dari Taurat dan Injil. Makanya dia tahu kisah Adam, dia tahu kisah Isa, dia tahu kisah Daud, kisah Nabi Sulaiman. Dia tahu itu sudah ada dalam Injil disebutkan juga dalam Taurat. Nah, itu tuduhan-tuduhan mereka. Padahal Nabi sendiri tidak bisa membaca, tidak bisa membaca. Jadi keutamaan Nabi, kekurangan Nabi justru menjadi keutamaannya. Nabi tidak bisa membaca dan menulis untuk menolak, yaitu. Tuduhan bahwa Nabi yang mengarang dan mempelajari yaitu Al-Quran dari yaitu Taurat dan Injil, Taurat dan Injil. Dan kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, walisal maksud al-mufadilah tu bayi Abuma. Bukanlah maksud daripada ayat itu untuk memelebih-lebihkan antara satu dengan yang lain antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Wa inna ma huwa shay'un iqtada'ul hal akan tapi itu menurut keadaan keadaan menurut yaitu kondisi keadaan pada waktu itu layak untuk diturunkan ayat tersebut untuk menjelaskan bahwa Nabi tidaklah mempelajari Al-Qur'an itu daripada manusia. Dan fakam min muallimin maka fakam min muallimin ini tadi yang saya sebutkan maka berapa banyak daripada orang yang diajarkan afdal itu lebih mulia min muallimin daripada orang yang mengajar mengajarkan. Nah, berapa banyak orang yang mengajarkan dengan yang diajarkan? Kalau kita lihat dalam kedudukan manusia, murid dengan guru, kalau di kelas guru lebih mulia. Tapi ketika murid ini berhasil dan sukses, kedudukannya di pandangan masyarakat lebih mulia dibandingkan guru. Guru. Kan 
begitu faktanya. Coba bapak-bapak perhatikan kok. Satu orang guru mengajar satu kelas 30 orang murid. Dalam 30 murid itu nanti 20 tahun ke depan ada yang jadi gubernur. Ada yang jadi presiden. Ada yang jadi panglima. Ada yang jadi kapolda, ada yang jadi kapolres, ada macam-macam kedudukannya mulia. Ketika tengok gurunya 30 20 tahun ke depan, gurunya seperti orang biasa saja. Jadi kedudukan manusia berapa banyak seorang guru lebih rendah kedudukannya dibandingkan murid-murid murid murid-murid. Murid-muridnya menjadi orang-orang sukses, gurunya tetap mengajar di kelas. Tetapi dalam pandangan Allah Ta'ala Guru-guru tetap mulia Dibandingkan orang yang diajar Diajarkan Nah ini hal yang sama juga pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Cuma perbedaannya Kalau Nabi Muhammad Untuk disebutkan Nabi Muhammad eh, Kalau Nabi Muhammad Malaikat Jibril jadi Malaikat malika Jibril menjadi guru Untuk Nabi Muhammad Posisinya adalah untuk membantah Bahwa Nabi Muhammad diajarkan oleh manusia Manusia kalau Allah Ta'ala menghendaki bahwa Allah Ta'ala lah guru langsung yang mengejarkan dari Muhammad bisa saja terjadi Tetapi sesuai yang sudah pernah terjadi sebelumnya Para nabi-nabi dan rasul yang diturunkan waktu Al-Quran Mulai malaikat Ibrahim, mulai dari Nabi Ibrahim AS Diturunkan mas'af kepada Nabi Ibrahim Pada Nabi Musa juga kitab Taurat Pada Nabi Daud diturunkan Zabur Pada Nabi Isa diturunkan juga Injil Maka hal yang sama juga Semuanya melalui perantaraan-perantaraan Malaikat Jibril AS Karena memang tugasnya Malaikat Jibril itu Untuk menurunkan wah, wahyu Kepada siapa? Kepada para Rasul-Rasul yang diturunkan yaitu syariat Jadi kalau begitu Nabi Muhammad pun Diturunkan Malaikat Jibril Jadi mudah menjadi kehendak Yaitu aturan Allah Ta'ala Bahwa Malaikat Jibril memang ditugaskan Untuk menurunkan wahyu Dan, Jadi kemudian bagaimana pendapat Yang lain untuk menolak bahwa Nabi Muhammad Muridnya berarti muridnya lebih rendah daripada gurunya. Nah, ini ada pendapat yang lain lagi. Ya kalau tadi oke, okay. cuma sedikit bingung. Karena kenapa kalau muridnya tetap namanya murid, walaupun murid hebat tetap guru lebih he hebat. Nah, itu memang menjadi ganjalan juga kalau kita jadikan ini sebagai argumen. Maka dijelaskan. Pada kalau saya kuli menolak di fil futuhati an al Quran unsila alaihi unsila alaihi sallallahu alaihi wasallam kembali nuzuli jibril bihi alaihi. Nah ini dia yang sebenarnya. Kalau kita masih ragu dengan argumen pertama, kenapa? Mana pula masa guru dengan murid mulia guru? Ya, kalaupun murid nanti besok jadi gubernur, murid besok jadi presiden, tetap guru itu menjadi yang lebih mulia kalau tidak ada guru bagaimana dia jadi presiden kalau dia tidak ada guru bagaimana dia jadi kapolda bagaimana dia jadi gubernur walaupun gurunya sekarang pensiun dan cuma mencangkul di kebun tetap guru itu lebih mulia dibandingkan murid muridnya nah kalau itu dijadikan sebagai argumen nah, kalau begitu berarti tetap juga malaikat jibril lebih mulia daripada nabi muhammad nabi muhammad nah bagaimana kita ambil pendapat untuk membantah hal yang masih ragu-ragu tersebut oleh Imam Syekh Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat bahwa sesungguhnya beliau menjelaskan Annal Qur'an unzila alaihi sallallahu alaihi wasallam qabla nuzuli Jibril bihi alaihi nah, ini dia pendapat daripada Imam Ibnu Arabi sesungguhnya Al-Qur'an telah diturunkan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan ke, diturunkan kepada malaikat Jibril Alaihissalam. Jadi Al-Quran itu sebelum turun kepada Nabi Muhammad, eh, sebelum turun kepada Malaikat Jibril, duluan sudah duluan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. <laughs> eh, ini pemahaman daripada Malaikat eh, daripada Ibnu Al Ibnu Arabi. Nah, lakin kola akan tetapi berkata oleh Imam Syawali bahwa ia setelah menukil pendapat Ibnu Al Arabi dia mengatakan fihi nuzul pendapat itu harus dikoreksi harus ada yang dikoreksi dan aku tidak mendapatkan hal itu pernyataan seperti itu dalam hadis wallahu a'lam sedangkan sebagian mengatakan wala mula anna mutaba lakana hakikan bil adab wa ma warada min an nahyi an taftilihi sallallahu alaihi wasallam ka qaulihi la tufaddiluni 'anil anbiya لا تفضلوني على يونس بن متى لا تخيروني على موسى ونحو ذلك فمحمول على تفضيل يؤدي إلى التفضيل 
tangkis ghairih min al-anbiya atau annahu qabla ay ya'lam annahu afdal nah ini menjadi perdebatan seru di antara sesama para ulama ulama jadi para ulama seperti Ibnu Arabi untuk keluar daripada tuduhan bahwa Nabi karena dia murid berarti kedudukan Jibril lebih mulia beliau mengambil alasan bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh malaikat Jibril itu sudah duluan diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum diturunkan kepada malaikat J malaikat Jibril Makanya bapak-bapak ibu-ibu ini pendapat ini dikoreksi ya ditolak oleh Imam Syarani tetapi kalau kita pahami begini <tuh> Wahyu Al-Qur'anul Karim itu pertama kali diturunkan oleh oleh Allah taala ke ke Nuh Nafus Nuh Nafus ya Ketika diturunkan wahyu Al-Qur'an itu bagaimana apakah diturunkan kalau kita sejarah Al-Qur'an diturunkan itu kan berapa tahun itu Sejak Nabi diangkat menjadi nabi sampai wafat dari umur 40 sampai 63 berarti berapa tahun? 30 tahun 23 tahun 13 tahun di kota Mekah 10 tahun di kota Madinah 23 tahun berarti turunnya wahyu itu dalam waktu periode rentang waktu dari sejak umur 40 sampai 63 kurang lebih 23 tahun turunnya itu step by step bertahap satu demi satu apakah Allah Ta'ala tidak mampu menurunkan Al-Quran itu sekaligus kemudian melayang dari langit di bawah Malika Jibril udah dalam bentuk kitab seperti yang kita baca udah lebaran kertas-kertas kemudian tersusun rapi kenapa tidak diturunkan seperti itu karena memang begitu kondisinya pada waktu itu tidak seperti itu jadi Al-Quran turun itu ketika terjadi hal yang membutuhkan penjelasan baru turunlah wahyu ayat yang menjelaskan masalah-masalah yang muncul pada masa hidupnya nah, nah. jadi ketika timbul masalah haid turun ayat haid Tim, ketika ada masalah perceraian turun wahyu bercerita tentang hukum talak perceraian ketika turun masalah jual beli sengketa jual beli turun ayat yang menceritakan tentang jual beli semua hal yang terjadi dalam masalah kehidupan di masa itu disampaikan kepada Rasulullah dan dijawab oleh Allah Ta'ala dengan wahyu yang turun jadi turunnya wahyu itu karena ada sebab Ya, sehingga, sehingga kalau kita kalau boleh kita katakan bahwa kenapa wahyu itu turun karena ada sebab pertama untuk memudahkan bagi orang untuk mendengar jawaban bagaimana dari nabi menjawab persoalan yang terjadi pada masa itu yang kedua dengan diturunkannya Al-Quran tidak sekaligus tapi diturunkan Al-Quran itu step by step satu-satu satu ayat satu ayat satu ayat, satu ayat. kadang sekaligus dua ayat kadang sekaligus lima ayat tapi tidak penuh satu juz dua juz tiba-tiba turun kenapa karena untuk supaya melekat dalam otak dan otak dan hati manusia sehingga manusia kemudian mudah menghafal Al-Qur'an kenapa? Karena setiap ayat Al-Qur'an yang turun itu terkait dengan masalah, terkait dengan kondisi tertentu yang terjadi pada masa tertentu. Jadi sehingga Al-Qur'an itu mudah untuk difahami dan mudah untuk diha dihafal. Kenapa mudah dihafal? Ketika kita turun, ketika turun ayat talak, teringat ada kasus talak. Jadi ayat itu mudah melekat kepala para sahabat sehingga 30 juz selesai 23 itu banyak sahabat yang hafiz banyak sahabat yang menghafal Al-Quran kenapa? karena turunnya Al-Quran dan ini yang sistemnya yang dikendaki oleh Allah, Allah Ta'ala tetapi Al-Quran Al-Karim Allah Ta'ala turunkan sekaligus itu di Loh Mahfuz 30 juz sekaligus sehingga kemudian Malaikat Jibril turun membawa satu ayat membawa satu ayat membawa satu ayat menurunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga turunnya waktu Al-Quran ada satu versi mengatakan turun sekaligus 30 juz itu kapan? ketika yaitu malam turunnya Lailat, malam Lailatul Qadar ya malam Lailatul Qadar bertepatan dengan Nuzulul Qur Nuzulul Qur'an jadi malam Nuzul Qur'an pada malam Lailatul Qadar itu turun Al-Quran sekaligus ada pendapat yang pendapat ulama mengatakan demikian jadi turun 30 juz tapi tidak langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad karena belum yaitu ada kehendak untuk diturunkan satu-satu jadi karena belum apa namanya belum karena Al-Qur'an diturunkan sekaligus di di, di rumah Fus, kemudian diambil dijelaskan oleh Allah taala diperintahkan malaikat Jibril untuk mengambil satu persatu dan menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keadaan kondisi pada waktu itu yaitu kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat masyarakat jadi kalau demikian sehingga kemudian imam yang tadi ini siapa namanya 
Imam Ibn al Arabi mengatakan sebelum malaikat Jibril mendapat menurunkan kerana Nabi Muhammad, Nabi sudah kutuk mendapatkannya itu sekaligus 30 juz sudah diberikan oleh Allah Taala sekaligus kepada Nabi. Tapi ini pendapat pun ditolak Imam Syarani. Imam Syarani mengatakan bahwa itu tidak ada dalam hadis dan kami tidak pernah melihat pendapat seperti itu kecuali pendapat beliau. Jadi di antara sesama ulama ketika ingin ingin mendebat ulama yang lain untuk mempertahankan pendapatnya mereka itu saling mengeluarkan argu argumen masing-masing. Jadi bagaimana pendapat uh, pendapat yang 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 tadi berarti kita tetap mengambil pendapat yang mengatakan bahwa berapa banyak orang yang mengajarkan justru yang diajarkan lebih mulia daripada orang yang mengajar mengajarkan. Gitu. Jadi tetap itulah pendapat kalau kita lihat dari semua pendapat-pendapat ini yang paling yang paling kuat adalah pendapat logikanya seperti itu. Dan ayat yang mengatakan malaikat Jibril adalah rasul yang mulia sedangkan Nabi hanya disebutkan sifatnya bukan orang gila karena dituduh dia Nabi, Nabi Muhammad oleh orang-orang kafir orang gila dibantah oleh Allah taala dia bukan orang yang gila sebagaimana tuduhan kalian orang-orang kafir. Sedangkan malaikat Jibril disebut rasul yang mulia. Nah itu bagaimana keadaan pada waktu itu? Tujuannya adalah untuk menjelaskan membantah yang mengatakan nabi diajarkan oleh manusia manusia. Jadi ini bisa dibantah sebenarnya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan pengucapan kalimat sayyidil mursalin. Nabi disebut dengan istilah sayyid. Sayyid itu pemimpin. Pemimpin artinya orang yang paling mulia di kalangan para makhluk, para kaumnya. Nah, di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang melarang para sahabat melebih-lebihkan dirinya dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Nabi larang kalau kita membanding-bandingkan dan mengatakan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Adam. Nah, nabi tidak suka. Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Isa. Nabi tidak suka. Nabi Muhammad lebih lebih mulia daripada Nabi Daud, daripada Nabi Idris, daripada Nabi Nabi tak suka. Meskipun kenyataan demikian, tapi Nabi tidak suka. Kalau Nabi itu dibanding-bandingkan lebih mulia daripada sahabat yang lah yang lain. Nah, makanya ada hadis yang keluar dari mulut Nabi sendiri yang mengatakan bahwa la tu sayyiduni jangan mensayid sayidkan saya. Jangan panggil-panggil saya sayyid. Nah, ini kemudian dijadikan dasar sebagian yang tidak mau membaca selawat menggunakan kata say, sayyid. Maka mereka cukuplah berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa tidak boleh pakai sayyid? Nabi larang. Nabi sendiri bilang jangan. La tu sayyiduni. Nah, itu lihat makam konteks ucapan Nabi itu seperti apa. Nah, itu sama dengan hadis yang lain juga. Nabi mengatakan apa yang apa yang datang daripada hadis tentang larangan Nabi tentang melebih-lebihkan diri Nabi dibandingkan nabi-nabi yang lain seperti ucapannya Nabi dalam hadisnya la tufaddiluni 'anil anbiya jangan kalian melebih-lebihkan saya daripada para nabi jangan lebih-lebihkan saya daripada para nabi Nabi sendiri bilang jangan kalian lebih-lebihkan saya daripada para na, para nabi yang lain dan Nabi larang kita melebih-lebihkan dirinya nah ini pertanyaannya kalau begitu Ucapan salawat yang kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala afdali khalqi Af Allahumma salli ala afdali mursalin Ya Allah limpahkanlah salawat kepada sebaik-baik para putusan Haram hukumnya Nabi Lahan uh, Jangan begitu memahami hadisnya Jangan seperti itu memahami hadisnya Nabi Lahan tetapi tujuannya untuk apa? Nah sekarang begini, itu Nabi mengatakan La tufadiluni anil anbiya Jangan kalian melebihkan saya dari Nabi yang lain kan Tapi kita dalam salawat Kita sebut juga Ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Allahumma salli ala ashrafil anbiya Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidil, al- sayyidil awalina wal akhirin Sayyid Sayyid daripada semua orang yang awal dan yang akhir Berarti para Nabi dulu dan para Nabi yang terakhir Nabi yang paling mulia Nah itu kan Nabi larang Kenapa kita buat Bagaimana konteks larangan Nabi Nah itu harus dipelajari Jadi jangan tekstual memahami hadis Kemudian mengambil kesimpulan Oh ini berarti tidak boleh kita baca sholawat Boleh dibandingkan Nabi Dibandingkan Nabi-Nabi yang larang Nabi-Nabi yang larang Jadi makna tadi itu bagaimana Ada juga hadis yang mengatakan Nabi sendiri mengatakan La tufadiluni ala Yunus Ala Yunus abdi mata Jangan kalian lebihkan saya dibandingkan Nabi Yunus putranya mata 
Mata itu bukan mata bahasa Indonesia, mata di atas di, di muka kita lihat. Mata bahasa Arab artinya nama orang. Jadi ayatnya Nabi Yunus, Nabi Yunus kan yang dimakan oleh ikan paus. Tapi dia tidak ditelan, tidak tidak ditelan tapi tidak dimakan. Kalau kita kan masuk dalam perut ikan paus, ikan hiu, habis dia hancur di punya masuk mulut buaya aja kalau kita belah, habis hancur kita. Tapi Nabi Yunus alaihi salam kan selamat. Nah, Nabi mengatakan jangan kalian utamakan saya dibandingkan Nabi Yunus putra mata dan perkataan Nabi la tukhayyiruni ala Musa jangan kalian anggap saya lebih mulia daripada Nabi Musa. Jadi Nabi enggak suka kalau kalian umat kata Nabi kepada sahabat masa itu. Nabi enggak suka kalau kalian membanding-bandingkan saya dengan Musa. Jangan kalian katakan saya lebih mulia daripada Nabi Musa. Dan wa ma'ru dzalika dan sebab demikian maka bagaimana maksud konteks larangan-larangan Nabi Nabi tidak suka dilebih-lebihkan dengan nabi-nabi yang lain fa ma'mulun ala tartidi yu'addi ila tanqisi ghairihi min al-anbiya maka hal itu maksud dan tujuannya adalah dipertanggungkan kepada makna melebih-lebihkan nabi dibanding nabi-nabi yang lain yang bisa membawa mengurangi derajat martabat para nabi-nabi yang lain yang lain Jadi kalau kita menyanjung Nabi Lebih daripada Nabi-Nabi yang lain Mengakibatkan kurangnya derajat Nabi-Nabi yang lain Itu yang tak suka Nabi nah, Jadi larangan itu tujuannya Jangan menyanjung Nabi Sehingga menghina Nabi yang lain Nabi tak suka Kalau Nabi Muhammad diangkat, dimuliakan Nabi Isa direndahkan Nabi Daud direndahkan Nabi Ibrahim direndahkan Nabi tak suka Tapi kalau muliakan dalam konteks Posisinya Nabi lebih mulia daripada Nabi yang lain Tapi bukan untuk merendahkan Menjatuhkan di bawah Nabi-Nabi yang lain nah, Itu dibolehkan Jadi konteks larangannya Kalau merendah Merendahkan Menurunkan derajat para Nabi-Nabi yang, la- yang lain Dan yang mana yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ini kesimpulannya. Yang lain juga mengatakan mungkin juga dikatakan oleh Nabi larangan ini ketika Nabi belum tahu kalau dia lebih mulia dari Nabi-Nabi yang lain. Nabi kan prosesnya sampai pada masa sampai akhir hayat kan turun wahyu 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 terus. Mungkin Nabi mengucapkan hadis itu menurut sebagian ahli ulama memahami makna hadis itu itu ucapan Nabi sebelum Nabi tahu kalau dirinya lebih mulia afdal daripada semua para na- Nabi nah, atau jawabannya ketiga apa makna ucapan tersebut itu mimbabit tawadu itu masuk di dalam bab yaitu tawa tawadu tawadu artinya dia tinggi tapi dia tidak mau menampakkan ketinggi ketinggian. Jadi itulah sehingga keluar ucapan Nabi. Nabi mengatakan la tufaddilu ni ala yunus bin mata. Jangan kalian muliakan saya. Tetapi ada pemahaman yang sedikit sedikit sebelum kita azan isya ni. Ada Nabi mengatakan maknanya bukan seperti ini. Tapi ada makna yang lain lagi. Apa kata para ulama pengarang kitab ini mengatakan la tak takidu ni ani akrab ilallah min mus min yunus fil hisi. Aitu najai tullah faukas sama. Samawati sabai wa naji rabbahu fi batnil ghud fi qa'il bahri Jangan kalian mengitikatkan aku itu lebih dekat kepada Allah taala dibandingkan Nabi Yunus secara hisi secara kasat mata dan lahiriah sekira aku memohon kepada Allah taala di atas langit yang ketujuh pada waktu Isra dan Mi jadi aku bermunajat kepada Allah taala di atas langit yang ketujuh sampai sidratul muntaha Sedangkan malah sedangkan Nabi Yunus putra mata Nabi Rabbahu ia bermunajat ber, bermohon kepada Tuhannya fi batnil hud dalam perut ikan pa ikan paus sedangkan ikan paus itu berada di dalam fi qa'il bahri di dalam yaitu dasar la, laut atau di dalam laut jadi jangan kalian mengitikatkan saya lebih mulia daripada Nabi Yunus kenapa karena kalau Nabi Muhammad dia bermunajat kepada Allah pada waktu Isra Mi'raj di atas langit atas langit yang ketujuh Sedangkan Nabi Yunus dia bermunajat kepada Allah Taala dalam perut ikan. Perut ikan di mana waktu itu? Di dalam di dalam lautan. Maka kedudukan siapa yang lebih tinggi? Nabi Muhammad. Jangan 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 banding-bandingkan saya dengan Nabi Yunus seperti itu. Sehingga bisa salah di dalam etika. Apa kesalahan yang fatal? Berarti kalian memposisikan Allah Taala itu punya tempat. Ya kan gitu kan? Berarti ketika Nabi Nabi Yunus bermunajat kepada Allah Taala dalam perut ikan di dalam laut Berarti Allah Ta'ala berada di laut Ketika 
ketika Allah ketika Nabi mengundang ketika Allah mengundang Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha di atas langit yang ketujuh dan bermunajat kepada Allah Taala berarti pada waktu itu Allah Taala berada di atas lah di atas langit karena sesungguhnya tanah Zahullah maha suci Allah Taala daripada bertempat jadi bahaya kalau sampai jatuh ke dalam inti intikan meyakini Allah Taala itu berada di atas dan berada sekali sekali di bawah di bawah di dalam lah di dalam langit jadi ini jangan kalian banding bandingkan saya dengan Nabi Yunus ya nah, itu maksud yang ingin disampaikan oleh na Nabi Wallahu a'lam bishawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh